ஜாக்கி டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி சேகர் பிக் பாஸ் சீசன் செவன் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது நாள் ஐம்பதாவது எபிசோடு பத்தொம்போது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியினுடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நிகழ்ச்சியினுடைய அப்சர்வர் வந்த நிகழ்ச்சியினுடைய செகண்ட் பார்ட் இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக இந்த தளத்தை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ விரிவான விமர்சனத்துக்கு ஸ்டேட் ஒன்று தான் முதல் எபிசோட்லயே வந்து பூர்ணிமா அழுகை வரையும் பார்த்தோம் பூர்ணிமா பிறகு அழுகிறாங்களேன்றதுக்காக சேவ்டுன்னு சொல்லிட்டாரு அதன் பிறகும் அவங்க அழுகை தொடர்ந்துட்டு இருந்தது அதன் பிறகு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கேப்டன் சியை பற்றி கேட்க ஆரம்பிப்பார் நாய வந்து சொல்லிட்டாங்க சூப்பரா பண்ணாரு சார் கேப்டன் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு ஒரு இடத்துல போட்டு கொடுத்துட்டாங்க அவர் பனிஷ்மெண்ட் பண்ணலாம் சொல்லும்போது எங்களுக்கே ஷாக்குன்னு தெரிய வேண்டியவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நல்லா தெரிஞ்சிட்டு ஓ நீங்க என்ன பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணுவீங்களா தினேஷன் அப்படின்ற மாதிரி அர்ச்சனா அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டிப்பா விசித்திராவும் யோசிச்சு வச்சிருக்காங்க சோ அந்த இதுல எங்களுக்கே ஆச்சரியம் சார் எங்க கிட்ட வந்து கேட்டார் அப்படின்னாங்க விஷ்ணுவை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் சொல்றாரு ஆசல் வாடன் மாதிரி இருந்தது சார் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து சொன்னார் சில விஷயங்கள்லாம் முன்னேற்ற பண்ணி பண்ணாரு ஓகே அப்படின்ற ஒரு விஷயம் விசித்திராவை பொறுத்தவரை அவங்க தெளிவா சொல்லிட்டாங்க சார் பர்சனல்ல சேஞ்ச் ஆயிட்டாருன்றது எனக்கு நல்லா தெரியுது அது போன வாரம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இருந்த கேப்டன்சிக்கு இப்ப திரும்பி கிடைச்ச உடனே இருக்கிற கேப்டன்சிக்கு ஒரு வித்தியாசமா எனக்கு தெரியுது பாத்துக்கலாம் வேற என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் அப்படின்ற மாதிரி அவர் போட்டு வாங்கினாரு அவங்க சொல்லிட்டாங்க இல்ல சார் அவரோட ஆக்டிவிட்டிஸ்ல தெரியுது யாரார் கூட சேர்ந்திருக்காருங்கிற மாதிரி எல்லாம் அவங்க வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அதன் பிறகு பூர்ணிமா அதன் பிறகு பூர்ணிமா பூர்ணிமா எழுந்திருக்கும் போதே ஒரு சொல்லுவார் பூர்ணிமா நீங்க இப்ப தொண்டையில அடைக்காம பேசுங்க அப்படின்னு அவ்வளவுதான் ஒண்ணுமேலேஜிங்க <laughs> பெண்களும் <laughs> 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 அவர்களுக்காக நீங்கள் டாய்லெட்டிற்கு போய் பேசியது பாராட்டத்தக்கது கழிவறை என்பது இன்னும் தனி மனிதர்களுடைய மிக பெரும் போராட்டமாக இந்தியாவில் இருக்கு காந்தியார் கூட என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா கழிவறைகள் தான் ஒரு கழிவறையின் சுத்தம் ஒரு மனிதனின் சுத்தம் என்பதை அவர் எப்பொழுது அதை சொல்லியிருக்கிறார் ஆனாலும் இப்போது இந்த கழிவறைக்காகவும் பெண்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காகவும் பெண்களுடைய மிகப்பெரும் பிரச்சனைக்காகவும் நீங்கள் குரல் கொடுத்த வகையிலே எனக்கு உங்களை மிகவும் பிடித்திருக்கிறது இப்படிதான் வரும்னு நினைச்சாங்க அவங்க ஏன்னா இதுக்கு தான் நான் உங்களை சேவ் செய்தேன்னு சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரிதான் அவர் சொல்லுவார்னு நினைச்சாங்க பேரு பூர்ணிமா மாயா இல்ல அது அவங்களுக்கு தெரியல இல்ல சொல்றது ஒண்ணும் புரியல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல சொல்லிட்டோம் அதுக்கான வித்தியாசம் எல்லாம் விடுங்க என்ன செய்ய முடியும் சோ இதன் பிறகு வந்து என்ன அப்படின்னா ரவீனா வந்து டக்குன்னு இருந்தது சார் தெரியாம ஓட்டு போட்டோன்ற மாதிரி இருந்தது ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆபீஸரா இருந்தாப்ல அதையும் போட்டு கொடுத்துருவாங்க என்ன சொல்லுவாரு மேலது <laughs> 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 அப்ப அறுபதுக்கு மேற்பட்ட கேமரா இருக்கும்போது எல்லா இடத்துலயும் வந்து நான் வீட்டு உள்ளார போக மாட்டேன்னு சுரேஷ் மேல வந்து வச்ச குற்றச்சாட்டு சரி அதெல்லாம் விடுங்க எப்பயுமே வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து மைக்கே போடாம வந்து பேசிட்டே இருக்கிறாங்க திரும்ப திரும்ப வந்து மைக்கு போடுங்க மைக்கு போடுங்க அவரும் தொண்டை தண்ணி வத்துற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அது விதிமீறல வருமா இல்லையா ஒரு கட்டத்துல வந்து எரிச்சலாய் பிக் பாஸ் வந்து கத்துற மைக்க போடுங்க மைக்க போடுங்க மைக்க போடுங்கன்ட்டு அது விதிமீறல வருமா 
வராதா இத்தனைக்கும் வந்து அவங்க யார் யாரெல்லாம் எப்படி எப்படிலாம் வந்து பண்ண போறாங்க அக்சிசேஷன் வைக்க போறாங்கன்றதையும் நம்மளுக்கு டெலகாஸ்ட் ஆயிருக்கு எஸ் மக்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க அவரே அட போங்க ஏன்ட்டாங்க அட போய அப்படின்ட்டாங்க அப்ப யோசிச்சு பாருங்க இவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இந்த ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டு அத கான்டென்ட்னு சொன்னா அது விதிமீறல் இல்ல மைக்க போடுங்கன்னு பிக் பாஸ் லூப் மாடல்ல போயிட்டு சொன்னா அது விதிமீறல் இல்ல இவங்க கான்டென்ட்டுக்காக விதிமீறல் பண்ற மாதிரி செஞ்சா அப்ப இது விதிமீறலா எது நிஜமாவே விதிமீறல் அதுதான் எங்களுக்கு அதான் பிடிக்கல மக்கள் தான் கேக்குறாங்க தேங்க்யூ போனா ஏன் அப்படின்னா இதுதான் எல்லாருமே அதை வந்து சி அதுதான் மேட்ரு அது அப்ப எந்த அளவுக்கு எனக்கு <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 இதன் பிறகு வந்து நிக்சன் வேற வந்து இப்போ கோத்துட்டாச்சு இப்போ நிக்சன் நாள தான் இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நிக்சனை வந்து இப்போ வந்து பலிகாட வாக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் ஸோ இது இது விதிமீறல் மொழி இவங்க வந்து சொல்லுவாங்க சார் ஒஸ்ட் பர்ஃபார்மர்ன்றதுனா எங்களால் ஏற்றுக்க முடியுது சரி இங்கே அர்ச்சனாவும் இவங்களும் பண்ணது ரைட்டா ராங்கா அப்படிங்கிறத விட இந்த இடத்துல அர்ச்சனா செய்த ஒரு சில விஷயங்களை வந்து சொல்லுவோம் அதாவது அர்ச்சனா இதை வந்து சொல்லும் பொழுதே இது சொன்ன முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிரேக் விட்டதுக்கு அப்புறம் வந்தோடனே சாரி சார்ந்துருவாங்க ஆமாம் முடிவு <laughs> பண்ணுவாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒழுங்காக <laughs> எடுத்தாலும் <laughs> நம்ம மாயாவுடைய வலையில் வந்து அவர் வந்து விழுந்துட்டாருன்றது தான் சொல்ல முடியும் காரணம் என்னன்னா அவரு விச்சு வந்து இப்படி ஒரு டிமாண்ட் நம்மளுக்கு டக்குன்னு பண்ணிட்டாங்களே வருத்தம் அவருக்கு இருக்கு நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனா நீங்க யார்கிட்ட போய் வந்து ஐடியா கேட்கறீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து காலி பண்ணவங்க கிட்ட தான் நீங்க போய் ஐடியா கேட்கறீங்க ஏற்கனவே வந்து உங்களை எதுக்காக சேவ் அவங்க உங்ககிட்ட பேசுறதே எல்லாத்தையும் காரண காரியங்களோட தான் அது உங்களுக்கு வந்து வெளியிலிருந்து பார்த்து போய் நீங்க 
அதுல போய் மாட்டிக்கிறதா அவங்க கொடுமை இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருக்கு ஜாக்கி இப்ப இவங்க ஒரு விஷயம் பண்றாங்க இல்லையா நம்ம அதை வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோவே போடுவோம் அதாவது மாயா ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப பூர்ணிமா ஒரு விஷயம் பண்றாங்க அதே மாதிரி தினேஷோட இதுவும் வந்து ஒரு கேம் பிளான் மாதிரி ஆனா வந்து அவருடைய அந்த அந்த கொஞ்சம் அந்த ரெண்டாவது வாட்டி கேப்டன் அதுவுமே கொஞ்சம் இது வந்துட்டு இருக்கு ஆக்சுவலி அதான் உண்மை அதை நீங்க ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஒரு நல்ல கேம் பிளேயர் இன்னொன்னு மாயாவை கம்பேர் பண்ணும் போது இவருடைய சி அந்த கோவங்கள்லாம் இருந்தா கூட அந்த சாப்பாடு போய் வச்சது வெளியில போய் படுத்தது அதெல்லாம் எல்லாமே பாராட்டக்கூடிய விஷயம் ஆனாலும் கொஞ்சம் வந்து இவர் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டா தான் வந்து இவங்க ரெண்டு பேருமே ஃபீல் பண்றாரு உண்மையிலே வந்து ஒரு அர்ச்சனாவையும் விசித்திராவும் பிரிச்சு விடுறதுக்கான எல்லா வேலையும் அவர் பண்ணுவார் பெரிய குறைச்சல் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா பண்ணுவாரு இவர் வந்து இந்த பக்கம் மா மாறும் போது கண்டிப்பா அவர் வந்து பெண் விளைவுகளை அவர் சந்திப்பார் ஏன்னா இந்த வாட்டி ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸுக்கு மாற்றும் பொழுது கூட இவர் ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு கேம் பிளே பண்றப்ப விசித்ராவை வந்து ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸ்லயும் அர்ச்சனா வந்து பிக் பாஸ் ஹவுஸ்ல போட்டாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு கிடையாது தினேஷ் அதை நாளைக்கு அவர் எப்படி பிரிக்கிறாருங்கிறதையும் நம்ம பாத்துருவோம் இதுல இவர் வந்து பாராட்டுவார் அகிம்சை முறையில நீங்க வந்து இதை வந்து சரி பண்ணிட்டீங்க தினேஷ் அப்படின்னு அதாவது இப்ப ஒரு கட்டத்துல காந்தியாரே வந்து போதும் தேர்ந்தெடுப்பீங்க <laughs> 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 நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதுல அதுக்கு அடுத்த காமெடி ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு கருத்தை சொல்றாங்க சார் கானா பாலாவும் பிராவும் தான் சார் அப்படின்ட்டு இப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பேசி வச்சு பண்ணீங்களா ஏங்க ஒரு பொண்ணு சொல்லுது சார் எங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க வாய முடியாச்சு அடுத்தது வந்து ரெண்டு பேரும் சொல்லும் போது அதாவது ஏழு பேர் சேர்ந்து சொல்லாமா ரெண்டு பேர் தான் சேர்ந்து சொல்றது வந்து பேசி வச்சு பேசி வச்சு சேர்றதா நீங்க பேசி என்னோட <laughs> 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 யார் உண்மையிலே நல்லா இப்ப நீங்க நீங்களே ஒரு ஹோஸ்ட் அப்சர்வரா இருக்கீங்க இப்ப ஹோஸ்டா மாறினீங்கன்னா நீங்க என்ன கேள்வி கேட்கணும் அவங்க சொல்றது ஒரு நியாயம் இருக்கு இல்லையா தினேஷ் நீங்களே கானாபாலா சரியான பிளேயர் இல்லைன்றதுனாலதான உங்களுக்கு அக்ஷயா கேரக்டர் வந்தது நீங்க எதனால வந்து கானாபாலாவை தேர்ந்தெடுக்கல இது ஒரு கேள்வியாவது நடக்குது சார் அறுபது கேமராக்கள் இருக்கிறது கோடு பேர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எப்படி வந்து வாங்க இதே கேள்விய விசித்ரா கேட்டாங்களே சார் மூணு வாரம் கூட ஆகலையே அறுபது கேமரா இருக்கும் போது எப்படி சார் வந்து தப்பு பண்ணிடுவாப்ல விசித்ரா அவர் மேல் வரும் கரிசனம் ஏன் உங்களுக்கு இந்த வீட்டில் இருக்கும் பெண்கள் மேல் வரவில்லை நீங்க அறுபது கேமராவே எடுத்துன்னு வரீங்க எதை என்ன பிக் பாஸே கன்ஃபியூஸ் ஆக மாட்டாரா மைத்ரி நிலைமையில யோசிச்சு பாருங்களேன் பொண்ணு வந்து சொல்லியிருந்தது ஏன் இப்ப எல்லாம் மைத்ரிய பத்தி பேசுறவே இல்லைன்ட்டு என்ன பேசி என்ன புரோஜனம் அவரு நோட்டீஸ் பீரியட்ல இருக்காருமா இதே மாதிரி போய் இருந்தா அவர் என்ன என்னத்தை சொல்றது ஏதாவது ஏதாவது மக்கள் பார்த்து மக்கள் எல்லாம் பார்த்து வருத்த எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து அப்ப நீங்க சரியில்லை உங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவர் வந்து லாக் பண்ண மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்காரு இல்ல விசித்திர விசிரிச்சிட மாட்டாங்க டார்கெட்டிங் இருக்கு சார் இந்த வீட்டுலன்னு சொல்லுவாங்க அறுபது கேமராக்கள் விசித்ரா அப்படின்றப்ப விசித்ரா சிரிப்பு வராது ஒரு கட்டத்துல அவங்க தெரிஞ்சிருச்சு ரைட்டு நம்மளா கார்னர் பண்றாங்கன்னு அர்ச்சனா சாரி கிடையாது இவங்களும் சாரி கேட்டுருவாங்க சாரி போ அர்ச்சனா சொல்லுவாங்க சார் நாங்க இது மாதிரி செய்திருந்தால் மன்னிப்பு அப்படின்ட்டோன்னே அதுக்கப்புறம் 
மாதிரி நீங்க நல்லா கணிச்சு பாத்தீங்கன்னா சப்போர்ட்கே வருவாரு ஜாக்கி அவரு அது வரையும் வர மாட்டாரு மன்னிப்பு கேட்டு விட்டார்கள் இல்லையா இப்ப என்ன பண்ணலாம் ஜோபிகா ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம என்ன இது என்னது இது பீதி மாத்திரலாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் மேல சரியா இது முடியல என்னாலயே முடியல நம்ம அதை விட இன்னொரு அவரு கூட ஏதோ பேஸ்ட் போறாருங்க பிராவோ பேசுறதா பிராவோ பேசுறதா அது காணாம போறேன்னு சொன்னா பாத்தீங்களா பீதி மீறலுக்கு ஏதோ ஒரு பனிஷ்மென்ட் கொடுங்க அவ்வளவுதான் ஐடியல் திங் வந்து என்னன்னா அப்பாலஜைஸ் பண்ணிடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அப்பாலஜைஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது தான் இதற்கு இதற்கு நடுவில் ஒரு விஷயம் நடக்குங்க இவர் பிரேக் போயிட்டாரு ஜோபிகாவுக்கு இவங்களுக்கு மன ஒரு விஷயம் நடக்கும் இவங்க வந்து ஜோபிகா கிட்ட ஜோபிகாவை பேசும்பொழுது இவங்க வந்து ஜோபிகா வந்து சொல்லுவாங்க இவங்க தான் கேப்டன் அவங்க வந்து விதி மீறுறவங்க கிடையாது விதியை மதிக்கிறதே இல்லை இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க எப்போ அப்படின்வாங்க போடி அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஓடி போயிடு அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ சொல்லுவாங்க எப்படி ஏங்க அந்த பொண்ணுக்கு ரெண்டே வார்த்தை தான் கத்து கொடுத்துருக்காங்க போல இருக்கு எப்படி போடின்றத நீங்க எப்படி சொல்வீங்க என்ன இந்த மாதிரி இவங்க சொல்லலாம் இது என்னது இந்த ஜிப்பு முடிக்கும்னு சொல்லலாம் இவங்க வந்து என்னது மெடிக்கல் ரூம் மெடிக்கல் ரூமுக்கு போ வெளியில போ அப்படின்லாம் இவங்க சொல்லலாம் சொல்லலாம் அவங்க கோவத்துல பேசியிருக்காங்க விசித்ரா மரியாதை எல்லாம் பேசுறாங்க மேம் விசித்ரா மேம் நீங்க என்ன பேசுறீங்க பேசிட்டே போயிடுவாங்க உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் கத்து கொடுத்துருக்காங்க உனக்கு பேசுறது வரலாம் டக்குன்னு பேசிட்டு நடந்து போயிருப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க போல இருக்கு அது மாதிரி உடனே நடந்து போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க மிக்சரை கூட்டினே போவாங்க அவங்க இதுல இப்ப அடுத்து கமல் சார் வந்துட்டாரு யாரு பேசணும் இந்த பிரச்சனைய நிக்சன் எடுத்துன்னு வருவாரு கம்ப்ளைண்ட் பாக்ஸ் மாதிரி சார் இப்ப நீங்க வந்தீங்க இல்ல சார் இப்ப நீங்க போனதுக்கு அப்புறம் இவங்க எல்லாரையும் பைத்தியம் சொன்னாங்க சார் அதுக்கப்புறம் இப்படி சொன்னாங்க சார் அப்படி சொன்னாங்க சார் மூணு நிக்சனுக்கு இன்னும் புரியல பூர்ணிமாக்கு இப்பதான் அவர் புரிய வச்சிருக்காரு பூர்ணிமாக்கு புரிய வச்சிருக்காரு நீ மாயா கிடையாதுன்றது நிக்சன் வந்து நீ எந்த கேட்டகிரியிலுமே வரல பண்றது அவருக்கு இன்னுமே புரியல புரியல அவர் எழுந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது அதான் மன்னிப்பு கேட்டாங்களப்பா உட்காருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிடுவார் முடிஞ்சு போச்சு சோ சாரி சொல்லியிருக்காங்க அவங்களே அவங்களோட பிஹேவியர்ல அஃபண்டா இருக்கும்போது நீங்க என்னப்பா இந்த மாதிரிலாம் பேசுறீங்க முடிஞ்சு நிக்சன் இதுதான் நீங்க எதிர்பார்த்தீங்க இது ஒரு விஷயம் நடக்கும் அதன் பிறகு வந்து என்ன அப்படின்னா யாரெல்லாம் நாமினேட் ஆயிருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் வரும்பொழுது அவங்க உங்களுடைய எண்ணத்தை பிரதிபலிங்க அப்படின்றப்ப மூணு பேர் வந்து உட்காருங்க ஒன்னு விக்ரம் இன்னொன்னு அக்ஷயா கானாபாலன் மூணு பேர் உட்காரு விக்ரம் என்ன பண்ண சரி இந்த டைம்ல மட்டும் இந்த மாதிரி எல்லாம் கேள்வி எல்லாம் கேட்காதீங்க பதட்டமா இருக்கு அப்படின்னு வரு ஒன்னு இவங்க அக்ஷயா உங்களுக்கு பதட்டமா இருக்க இது நான் வெறுப்பாவேம் <laughs> 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 ஒரு ஒரே ஒரு புள்ளி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க கரெக்டா அதுல லைன் போட்டு ரோடு போட்டு பக்கத்துல அது வந்து ஆமா அதுல வந்து எங்கேயும் வளர்த்தி எண்ணெய் ஊத்தி இது வச்சு மாடை கூட்டு போய் கையை வச்சு எல்லா வேலையும் பண்ணுவாங்க முடிஞ்சது அடுத்தது இப்ப வந்து நீங்க பேச நினைக்கிறேன் முடிஞ்சு <laughs> 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 
பண்ணாங்க சார் நான் பார்த்த சார் என் கண்ணால இது எதுக்கு நேத்து வந்து நான் டைரக்ட் நாமினேட்ல காப்பி டீச்சர் யார் டீச்சர் யார் பண்ணாங்கன்ற மாதிரி இருக்கு அதேதான் உடுங்க சரி உடுங்க சோ அதன் பிறகு இதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு உன்னதமான நிலை இப்ப யார் நாமினேட் ஆயிருக்கீங்கன்னு கேக்குறாங்க இவர் வந்து பயமா இருக்குன்ட்டாரு இவங்க அக்ஷய் நான் நானே தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படின்னுவாங்க ஒன்னே காணாமல எனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனையே இல்லைங்க சார் பட் உலகத்துக்கு ஒண்ணு சொல்ல விரும்புறேன் ரூல்ஸ் மீறவங்க நீங்க சும்மா விட்டுறாதீங்க சார் இவர் டக்குன்னு ஏ ஒரு மைத்ரி உட்கார சொல்லுப்பா அப்படின்னு இவர் தான் அந்த இது பண்ணிருக்காருல நீங்க அந்த மாதிரி பேச தெரியும் வாய அசிக்காம பேச தெரியும் மைத்ரி கிட்ட சொல்லிட்டாரு மைத்ரி உட்கார சொல்லுப்பா ரூல்ஸ் மீறதே நம்மால் தான் இவர் சும்மா ஏந்தேந்து எதை சொல்லிருக்காரு பாரு ரூல்ஸ் பேசி அசமடிக்கு சாரிலாம் கேட்க வச்சாச்சு ஆமா திரும்பவும் ஏந்து வந்து நீங்க நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க அதெல்லாம் அசமடிக்கிட்டு போயிடலாம்னு பார்த்தா திரும்ப ஏந்து இந்த மாதிரி ஒரு <laughs> 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 அவர் வந்து நீங்கள் தான் வந்து எவிக்டட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்திற்கும் வந்துருவார் மக்கள் ஆ நிக்ஸன் கேட்டப்போ வந்து சொல்வார் சார் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன செய்யலாம் சார் கண்டிப்பாக மக்க காணபல சார் இந்த மாதிரி பண்ணுறவங்கள என்ன இரு இப்போ உனக்கே சொல்லுவார் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி எலிமினேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வரு யார் வந்து இந்த வாட்டி போகிறாங்க அக்ஷயா அப்படின்னு ஓ சம சிறப்பு ஏன்னா வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்காரு அவருக்கு கணிப்பு சரியாக தான் இருக்கும் ஒருத்தவங்க <laughs> 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 நட்பு <laughs> 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 போயிட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டு காயினுக்க பின்னாடி போவாருங்க ஒருத்தவங்கள வந்து திட்டிட்டீங்க அவரு போறாரு அவர்கிட்ட போய் அந்த காயின் வாங்குறதுக்கு ஓடிட்டு திரும்ப வந்து அந்த பேரை எடுத்து வச்சுட்டு என்னது என்ன ஏதோ பாட்டு பாடுவார் பாருங்கிட்டேருக்குற <laughs> 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 இது இதை விட இன்னொரு ஒரு கொடுமை அவங்க அவர் பண்ணது கானாபாலா கிளம்பிடுவார் எல்லாருக்கும் வந்து வாழ்த்துக்கள் சொல்வார் அவர் கடைசியாக பேசின விஷயம் கொஞ்சம் நல்லாவே இருந்தது அதாவது வீட்டில் இருக்கீங்க ஒரு ஒரு நாளும் உங்களுக்கான விஷயம் எனக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசாயிடுச்சு எனக்கெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த வயசுலேயே கிடைச்சிருக்கும் போது ஒரு ஒரு நாளையும் நல்லா யூஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேசுவாப்ல கடைசியாக வந்து திரும்பி சொல்லுவார் ரூல்ஸ் மீறாமல் போங்க அப்படின்வார் இது சரி விடுங்க அவர் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை அவர் கிளம்பிடுவார் கிளம்புறதுக்கு அப்புறமா உள்ளே எல்லோரும் வர்றப்ப திருப்பி நீங்கள் கூல் சுரேஷை கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ஷய கிட்ட கலைப்பார் நீ போகும் போது அதை எனக்கு கொடுத்து தானே போவேன் மியூச்சுவல் ஃபண்டு காயின் இதுக்கு ஒரு கட்டத்தில் நமக்கு என்ன தோணும் இந்த இந்த காயின் தானே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அவர் கொடுக்குறாரு அதை மட்டும் செய்யவே கூடாது அதுதான் அதை கீழே போட்டு நங்குன்னு போட்டு உடச்சி கிடச்சி போட்டாலும் போகலாம் அப்படி கொடுக்க கூடாது புரிஞ்சிச்சு எனக்கு அந்த அறுபது <laughs> 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 புத்தக பரிந்துரை 
ஜாக்கி டெஸ்ட்ல ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க அதாவது ராஜேந்திரன் ஐஏஎஸ் அவர்கள் எழுதின காலா பாணி அப்படிங்கிற புத்தகம் தான் அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்னுல நடந்த சிவகங்கை போர் அதன் பிறகு அவங்களுடைய குடும்பத்தார் அந்த மாதிரியான விஷயம் நான்கு சிறைச்சாலைக்கு வந்து நாடுகடத்தப்பட்டு அதன் பிறகாக வந்து அவர்கள் இழந்த சோகங்களை உண்மை க உண்மை தரவுகள் மூலமாக எழுதப்பட்ட ஒரு புதினம் அதை பத்தி இன்னைக்கு வந்து புத்தக பரிந்துரையில ஹோஸ்ட் வந்து சொல்லுவாரு சோ இதன் பிறகு என்ன அப்படின்னா கானாபால வருவாரு அவர்கிட்ட கேட்பாரு என்ன தப்பா போயிடுச்சு நினைக்கிறேன் ஒண்ணு தப்பா போல சார் இப்ப நீங்க இன்னொரு ஒரு இடத்துல கானாபாலோட நிலைமை யோசிச்சு பாருங்க இவர் ஏன் வெளில வந்தாருன்றதுக்கான காரணம் ரொம்ப சிம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் சார் ரூல்ஸ் இந்த மாதிரி வெளில அனுப்பிடுவாங்க வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டாரா இங்கே வந்துட்டு சார் எனக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது எனக்கு இன்னும் நாலு வருஷம் தான் இருப்பேனா என்னன்னு தெரியல எழுத்தாப்பில் இருக்கிற நிலைமை யோசிச்சு பாருங்க சீக்கிரமாக இந்த இடத்துல ஒன்னே சொல்றேன் இப்போ கானாபால யோசிச்சு பாருங்க இவர் வந்துட்டார் ஏற்கனவே உங்களை உள்ள எது கூப்பிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு நம்ம வெளில வந்துட்டாவது கவனம் இருக்கணும்ல சார் எனக்கு ஐம்பத்தி நாலு வயசு ஆகுது இன்னும் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் இன்னும் ஒரு சார் அப்படின்றப்ப அவரு ஏகப்பட்ட படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரு உள்ள <laughs> <laughs> சார் ஒரு பதினெட்டு வயசு பொண்ணுக்கு நான் இந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் உழைக்கிறதுக்கு தயங்கவே கூடாது கடை நைட் ஒரு மணிக்கு என்ன கூப்பிட்டீங்கனாலும் நான் பாடுவேன் எனக்கு அந்த மாதிரியான விஷயம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்னு கூட மிஸ் பண்ணக்கூடாது அதான் நான் உள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னு இவர் திரும்பி வந்துட்டு உள்ள இருக்கிறவங்களை பார்த்துட்டு ஓகே நான் விடைபடுகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்த சொல்வாரு அதுக்கப்புறம் டமால் பாஞ்சை போட்டாங்க ஏன்னா இவங்க டிசைட் பண்ணணும் இப்ப பிக் பாஸ் ஹவுஸ் இருக்குமா ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸ் இருக்குமா யார் தினேஷ கூப்பிட்டு கேட்பாருன்னு நினைக்கிறேன் பிக் பாஸ் யாரப்ப அனுப்பலான் இருக்கேன்னு வேற நாளைக்குதான் வந்து சுயநிகர்ந்த ஒரு விஷயமா இருக்கு போது <laughs> இனிமேலும் வரும் கேட்க தேவையில்லை இது போல் வேறெங்கும் சுவர்க்கம் இல்லை உயிரேவா நாடகம் முடிந்த பின்னாலும் நடிப்பின்னும் தொடர்வது என்ன வேடம் இனி போதும் பெண்ணே உயிர் போகும் மட்டும் உன்னினைவே கண்ணே உயிரே தேங்க்யூ இதுதான் அவர் பொருள் எடுத்து அவரே போடுறது எவ்வளோ ரெஸ்ட் எழுதிருப்பார் அவர் சாங்க உண்மையிலே ஸோ வேற என்ன லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிவிடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மீண்டும் வேறு ஒரு எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து வெளிப்படுவது உங்கள் நான் வாய்ஸ் ஓவ் சைனிங் ஆஃப்